السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج جو ہیں میرے بیٹے ریپروڈکٹو بایولوجی کا ایک اور ٹاپک جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جہاں تک بیٹے پوسٹ فرٹیلائزیشن ایونٹس کا تعلق ہے پوسٹ فرٹیلائزیشن ایونٹس جو ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا ہمیں اینڈوسٹرم ڈیولپمنٹ دیکھنا ہے وہ اینڈوسٹرم ڈیولپمنٹ میرے بیٹے ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اینڈوسٹرم ڈیولپمنٹ کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایمبریو ڈیولپمنٹ پڑھا تھا پھر مونو کارٹس کا الگ سے دیکھا تھا ڈائی کارٹ ایمبریو جنی الگ سے دیکھی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا فروٹ ڈیولپمنٹ اب جو میرے بیٹے لاسٹ پوسٹ فرٹیزیشن ایونٹ ہیں that's going to be seed development کیونکہ آپ کو پتا ہے فروٹ میں نے آپ کو کہا تھا اصل میں ہمیں لاسٹ ٹائم ہی پہلے سیڈ ڈیولیمنٹ دیکھنا تھا مگر چونکہ فروٹ ڈیولیمنٹ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس لئے میں نے وہ لاسٹ ٹائم ہی آپ کو مونو کارٹ ایمریو جنی کے ساتھ جو ہے بیٹے وہ پڑھایا تھا اب لاسٹ ٹاپک آج ہوگا کس کا اس پوسٹ فرٹلائزیشن چینز کا پوسٹ فرٹلائزیشن ایونٹس کا اور وہ ہے میرے بیٹے کیا سیڈ ڈیولیمنٹ اس سے پہلے کہ میں سیڈ ڈیولیمنٹ پہ آ جا ہوں آپ کو پتا ہے بیٹے دنیا میں ہمارے پاس پانچ گروپس ہیں پلانٹس کی وہ ہے الگی وہ ہے ڈائیو فائٹس وہ ہے ٹیرڈو فائٹس وہ ہے بیٹی جمنو سکمز اور ڈی موسٹ ایڈوانس گروپ آف پلانٹس ڈیٹ اس انجو سکمز اور آپ کو بیٹا یہ بھی پتا ہے یہ تین گروپس جو ہیں ان کے پاس سیڈز نہیں ہوتے ہیں سیڈ آپ نے دیکھا پہلی بار کن میں بنا جمنو سپمز میں بنا اور جمنو سپمز کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے آپ سیڈز دیکھتے ہو کن میں انجو سپمز میں تو مجھے بولو جو آپ کے پاس پانچ گروپس ہیں پلانٹس کے ان میں سیڈ بیرنگ پلانٹ کون کون سا ہے سر سیڈ بیرنگ پلانٹس جن کو آپ نام دیتے ہو سپر میٹو فائٹس What are Meribetes spermatophytes? Seed bearing plants. Phytes means plants. Spermato stands for seeds. Means seed bearing plants. Seed bearing plants may gymnosperms aayenge. Seed bearing plants may angiosperms aayenge. Or dunia ke pehle spermatophytes honge Meribetes ko gymnosperms. To seed development mein pehla point aap note karenge aise. Spermatophytes is a called Shabash. Spermatophytes is equal to gymnosperms plus angiosperms. Is mein pehla point aapka aise banega. Spermatophytes is equal to Spermatophytes is equal to gymnosperms Gymnosperms plus angiosperms Gymnosperms plus angiosperms. Shabash. Aglo point. First spermatophytes of the world. First spermatophytes of the world. Spermatophytes of the world. First spermatophytes of the world. Pahla group plants ka dunya mein jhone sab se pehle seeds banaye. It is basically gymnosperms. Shabash. یہ تو بات ہو گئی سپرمیٹو فائٹس کی اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا میرے بیٹی دنیا کے پہلی سیڈ بیرنگ پلانٹس کون ہیں اب مجھے بولو جب آپ نے کارپل پڑھا تھا ہم نے کارپل میں دیکھا میرے بیٹی جو اووری ہیں یہ اووری میچور ہو کے کنورٹ ہوتی ہیں فروٹ میں تب ہم نے اس ٹائم ڈیفنیشن دی تھی فروٹ کی میچور اووری اس فروٹ یا رائپنر اووری اس فروٹ اب بیٹے اس اووری کے اندر جو اوویول ہوگا نا میرے بیٹے یہ اوویول سیڈ بناتا ہے تو جب آپ سیڈ کی ڈیفنیشن بولو گے آپ بولو گے یہ میچور اوویول جو ہے یہ رائٹنر اوویول جو ہے یہی آگے فیوچر میں کیا بناتا ہے سیڈ بنائے گا تو جہاں تک ڈیفنیشن کا تعلق ہے میرے بیٹے ڈیفنیشن اس کی ایسے بنے گی ہم بولیں گے میچور یا رائٹنر اوویول شباش میچور یا رائپنر اوویول جو ہیں اسی کو ہم نام دیتے ہیں کیا سیڈ سو ریمیمبر بیٹا میچور یا رائپنر اوویول اس سیڈ اور جو سیڈز کی سٹڈی ہوتی ہیں جیسے ہم نے بولا تھا سٹڈی آف فروٹس اس پرمولوجی ویسے ہی ہم بولتے ہیں سٹڈی آف سیڈز اس پرمولوجی سٹڈی آف سیڈز اس پرمولوجی شباش سٹڈی آف سیڈز اس پرمولوجی اس کے بعد بیٹے کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے 
जो एंजियो स्पम्स है जो कि इस टाइम हम एंजियो स्पम्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं का रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो बेटे जहां तक एंजियोस्पॉम्स की आप बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट सीड्स जो हैं वो पाए जाते हैं ऑर्किड्स में जो ऑर्किड्स होते हैं बेटे ऑर्किड्स के होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सीड्स क्या था बेटा इतने छोटे इनके सीड्स होते हैं जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना बेटे बराबर उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स का साइज होता है किन जो सीड्स हम देखते हैं इनके साथ ऑर्किड्स और अगर आप दूसरे एक्सट्रीम पे देखेंगे जो कोकोनट है कोकोनट जो है वो पूरा का पूरा सीड ही माना जाता है तो एक एक्सट्रीम पे कोकोनट का सीड हम मानेंगे इतना बड़ा है लार्जेस्ट है और अगर आप दूसरे एक्सट्रीम पे देखेंगे जो ऑर्किड्स होते हैं मेरे बेटे ऑर्किड्स के सीड्स माने जाते हैं सबसे छोटे अब बेटा अब मसला है जब ये ओव्यूल का आपने स्ट्रक्चर देखा ओव्यूल में आपको पता है मेरे बेटे ये ओव्यूल जो है आ, इसमें इंटिगमेंट्स होंगे आउटर इंटिगमेंट इनर इंटिगमेंट और इसके बगैर अंदर से इसमें प्रेजेंट होता है मेरे बेटे एमिलोसेक ये तो हमने डिटेल में इससे पहले ही पढ़ा है कहते हैं जब ओव्यूल मैच्योर होता है सीड में ये सारा ओव्यूल जब मैच्योर होगा सीड बनाएगा ये इंटिगमेंट्स जो है इसके वो बनाते हैं सीड कोड जो इंटिगमेंट्स होते हैं मेरे बेटे वो बनाते हैं सीड कोड और इंटिगमेंट्स के बगैर जो ये इंटीरियर है ये बनाता है कर्नल ये बनाता है क्या कर्नल क्योंकि जब आप सीड देखते हो ना मेरे बेटे सीड में दो चीजें हैं सीड में आपको बाहर से कवरिंग मिलेगी जिसको आप सीड कोड बोलते हो सीड कोड के अलावा इसमें आपको मिलेगा कर्नल कर्नल छोड़ा गोज यदि जो हम यूजली खाते हैं कभी कभी गोज यदि छोड़ा वो गोज जो है वो कर्नल कहलाता है इसके बगैर जो बाहर वाली कवरिंग है उसको हम सीड कोड बोलते हैं तो टेक्निकली सीड क्या है इट इज बेसिकली एन आउटर सीड कोड एंड इनर कर्नल ये सीड कोड कहां से बनेगा ये बनेगा मेरे बेटे इंटेगमेंट से और बाकी जो इंटेगमेंट्स को छोड़ के सारा ओव्यूल है वो बनाता है सीड का क्या कर्नल तो टेल मेरे बेटे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सीड इज इक्वल टू सीड कोड प्लस कर्नल सीड इज इक्वल टू सीड कोड प्लस कर्नल शबाश उसके बाद अब बेटा हमें बोलना है जो कर्नल अब होता है कर्नल फिर जो है ये क्या है कर्नल क्या होगा कर्नल किसको हम बोलेंगे सीड से मेरे बेटे आप सीड कोड माइनस करो जो वहां पर मटेरियल रहता है उसको हम कर्नल बोलते हैं ना और याद रखना मेरे बेटे सीड कोड होता है क्या है सीड कोड इज आउटर टेस्टा इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा बेटे उसको टेस्टा बोलते हैं और जो इनर कवरिंग होगी उसको टेगमेंट बोलते हैं सीड कोड इज इक्वल टू आउटर टेस्टा प्लस इनर टेगमेंट अब इसका मतलब जो आउटर इंटिगमेंट होगा आउटर इंटिगमेंट जो है आउटर इंटिगमेंट क्या बनाता होगा दो इंटिगमेंट होते हैं यूजुअली आउटर इंटिगमेंट जो है मेरे बेटे वो आगे जाके आउटर टेस्टा बनाएगा आउटर टेस्टा बनाएगा और जो बेटा इनर इंटिगमेंट होता है इनर इंटिगमेंट आगे जाके फ्यूचर में कन्वर्ट होगा किसमें इनर टेगमेंट में तो याद रखना दोनों इंटिगमेंट सीड कोड बनाते हैं सीड कोड टेस्टा प्लस टेगमेंट होता है आउटर इंटिगमेंट टेस्टा बनाएगा और इनर इंटिगमेंट किस में कन्वर्ट होता है ये बनाएगा इनर टेगमेंट इसके अलावा बेटे याद रखना जो आपको पता है एक छोटी सी ओपनिंग होती है ओव्यूल में जिसको हम माइक्रोपाइल नाम देते हैं अगर आप मैक्सिमम सीड्स देखेंगे मैक्सिमम सीड्स में वो माइक्रोपाइल आपको ऐसा ही दिखेगा वो सीड बनाने के बाद भी एक छोटी सी ओपनिंग जैसा होता है अगर आपने बीन्स का सीड देखा होगा अगर आपने बीन्स का सीड देखा होगा उसमें ये आउटर पार्ट जो है ये कवरिंग जो है इट इज सीड कोट ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं इट इज कर्नल ऊपर जो है इसमें एक छोटी सी ओपनिंग आपको अभी भी दिखती है ये ओपनिंग क्या है ये ओपनिंग जब ये सीड एक जमाने में ओव्यूज था उस टाइम ये ओपनिंग प्रेजेंट थी उस टाइम इस ओपनिंग को हम नाम देते थे माइक्रोपाइल और मेरे बेटे याद रखना सीड बनने के बाद ये माइक्रोपाइल इसमें अभी भी प्रेजेंट है ये ओपनिंग इसमें अभी भी प्रेजेंट है और ओपनिंग इसलिए होती है ताकि इसी ओपनिंग के थ्रू ये सीड जो है वॉटर और ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब करे तो बाद में ये दोनों चीजें सीड जर्मनीश में काम आते हैं 
आपने देखा होगा जब आप बीन्स लेते हो जब आप बीन्स को वॉटर में डालते हो ये बीन्स सरल करती है क्यों सरल करती है क्योंकि इनमें ये छोटी सी ओपनिंग अभी भी है सीड बनने के बाद भी है इस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल नाम देते हैं यहां से ये वॉटर एब्सॉर्ब करता है और वॉटर एब्सॉर्ब करने के बाद इसकी स्वेलिंग होती है तो मतलब सीड बनने के बाद भी ये माइक्रोपाइल प्रोसेस्ट करता है और इस माइक्रोपाइल के थ्रू देर इज एब्सॉर्बन ऑफ वॉटर देर इज एब्सॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन जो आगे जाके काम आता है कहां पे सीड जर्मिनेशन में जब सीड को जर्मिनेट करना होता है ये वाटर और ऑक्सीजन इसी माइक्रोपाइल के थ्रू क्या एब्सॉर्ब करता है तो एक लाइन लिखेंगे हम माइक्रोपाइल परसिस्टेंस एज सच माइक्रोपाइल ऐसे ही होता है जैसे ओवल में एज छोटी सी ओपनिंग था ये सीड बनने के बाद भी रहता है तो क्या लिखा आपने माइक्रोपाइल परसिस्टेंस एज सच फॉर्मिंग अ माइन्यूट पोर माइक्रोपाइल परसिस्टेंस एज सच शबश फॉर्मिंग अ माइन्यूट पोर फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन वाटर एंड ऑक्सीजन यूज्ड ज्यूरिंग सीड जर्मिनेशन फॉर द एंट्री ऑफ शबश वाटर एंड ऑक्सीजन यूज्ड ज्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इसके बगैर एक और चीज याद रखना मेरे बेटे क्योंकि दो ग्रुप्स हैं प्लांट्स के जिनके पास सीड्स होते हैं एक ग्रुप है जुमनोस्पम्स का एक ग्रुप है एंजोस्पम्स का जो बेटा जुमनोस्पम वाला ग्रुप है इनके पास नेकड सीड्स होते हैं नेकड सीड्स मींस सीड के बाहर कोई फ्रूट कवरिंग नहीं होगी बट जब बात करोगे ना एंजोस्पम्स की इनके सीड्स नेकड नहीं होते हैं दे आर कवर्ड आउटसाइड बी फ्रूट अगर आप एंजोस्पम्स के सीड्स को देखोगे बाहर से फ्रूट कवरिंग होगी अगर आप जुमनोस्पम्स के सीड्स देखोगे मेरे बेटे वो नेकड सीड्स होंगे तो एक और पॉइंट जो है आप यहां मेंशन करोगे एक और पॉइंट आप यहां पे लिखोगे इन जुमनोस्पम्स सीड्स आर नेकड इन जुमनोस्पम्स सीड्स आर नेकड बट इन एंजोस्पम्स दे आर कवर्ड आउटसाइड बाई फ्रूट बट इन एंजोस्पम्स दे आर कवर्ड आउटसाइड बाई फ्रूट देखो बेटे अब अपने सीड का जो जो भी इसमें जनरल कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए अब हम चूंकि एंजोस्पम्स में सीड्स डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हो एंजोस्पम्स के दो टाइप्स हैं वन वी हैव डाइकॉट्स और इसके अलावा एक और ग्रुप है जिनको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं अब हम अलग अलग से सीड्स जो है सीड का स्ट्रक्चर जो है अलग से डिस्कस करेंगे डायकॉट्स में और अलग से डिस्कस करेंगे किन में मोनोकॉट्स में अब जहां तक डायकॉट सीड्स का ताल्लुक है इसमें जो हम जनरलाइजर एग्जांपल लेंगे सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए इट्स गोइंग टू बी बीन्स या बीन सीड और अगर आप मोनोकॉट्स का सीड देखेंगे इसमें जो जनरलाइजर एग्जाम्पल है इट्स ऑफ मेज सीड यहां मेज का सीड डिस्कस करेंगे और यहां जो है यहां बीन्स डिस्कस करेंगे वही हम मान के चलेंगे बाकी डायकॉट्स का भी ऑलमोस्ट सीड स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा तो अब आप एडिंग कॉपी पे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट सीड आप हेडिंग लिखेंगे बेटे स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट सीड स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट सीड और आपको पता है एज ए जनरलाइज एग्जाम्पल हमने इसमें बीन्स जो है उन्हीं को डिस्कस किया या बीन जो है उसी का एक सीड लिया है उसी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे सबसे पहले आपको पता बेटा अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे वो कुछ ऐसा होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा सबसे पहले बाहर से आपने एक मोटी कवरिंग से देखी होगी जब आप इसको पानी में डालते हो बहुत टाइम तक आप देखोगे इसके बाहर से वो कवर जैसे उठते हैं वो जब कवरिंग होती है दैट्स बेसिकली सीड कोड दैट कवरिंग इज टेक्निकली वट सीड कोड और आप जानते हो ये मॉडिफिकेशन है किसका इंडिगमेंट्स का ये खुद बना होता है टेस्टा और टेगमेंट का वो टेस्टा टेगमेंट जो है वो खुद बनते हैं किनसे इंडिगमेंट से अब ये सीड को छोड़ो सीड कोड के बगैर जो आपको ये प्रोटीनिशियस इंटीरियर दिखता है दिस प्रोटीनिशियस इंटीरियर रिप्रेजेंट्स कर्नल 
ये कर्नल रिप्रेजेंट करता है बेटे और इसी कर्नल के अंदर आपको एम्ब्रियो मिलेगा जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है वो इसी कर्नल के अंदर प्रेजेंट होगा तो डाइकॉट सीड्स में पहले सीड कोट है बाहर से विद द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिगमेंट्स फिर अंदर से आपको कर्नल मिलेगा कर्नल में होगा एम्ब्रियो इसके बगैर एक छोटी सी ओपनिंग इसमें होती है वो ओपनिंग क्या है वो माइक्रोपाइल है और वो माइक्रोपाइल यहां क्यों होता है उसका पर्पस क्या है मैंने आपको पहले ही बोला इस माइक्रोपाइल के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा ताकि बाद में सीड जर्मिनेशन के टाइम वो चीजें काम आती है इसके बगैर इसमें एक व्हाइट निशान होता है व्हाइट कलर का एक स्कार होता है वो व्हाइट कलर का स्कार क्या रिप्रेजेंट करता है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट हिलम और हिलम आप याद करो ओव्यूर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो फ्यूनिक्यूलस और ओव्यूल बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है उसको हमने वहां पे हिलम नाम दिया वो हिलम उदी भी इस डाइकॉट सीड में होता है एंड दैट्स प्रेजेंट एज अ व्हाइट स्कार और उस व्हाइट स्कार को हम यहां पे नाम देते हैं क्या हिलम तो बेटे डाइकॉट सीड में आपने देखा बाहर से कवरिंग होगी सीड कोट की विच कंटेन्स आउटर टेस्टा एंड इनर टेमेंट उसके बगैर अंदर से आपने देखा कर्नल है कर्नल में ही एम्ब्रियो एम्बेड होता है जो फ्यूचर प्लांट बनाता है उसके बगैर आपने देखा इसमें एक छोटी सी ओपनिंग है छोटी सी ओपनिंग को आपने माइक्रोपाइल नाम दिया जिसके थ्रू वाटर ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है ताकि सीड जर्मिनेशन के टाइम काम आए बिसाइड्स ऑल दीज स्ट्रक्चर दिस प्रेजेंस ऑफ अ व्हाइट स्का That white scar is known as helum. और इसका कहने का असल में मतलब था यहां पर यह असल में ओवरी वॉल के साथ एक जमाने में कनेक्ट था जब यह ओव्यूल हुआ करता था अब यह सीड बन गया है अब यह कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी कुछ में कनेक्टेड होता है कुछ में नहीं भी बट रिमेंबर दिस व्हाइट स्कार और हेयर इज हिलम अब हम क्या करेंगे अब हम इसी सीड का जो है एक क्रॉस सेक्शन लेंगे और देखेंगे इसमें अंदर जाके क्या क्या प्रेजेंट होता है जब बेटा इसके क्रॉस सेक्शन लोगे क्रॉस सेक्शन में आपको ऐसे चीजें दिखाई देंगे दिस इज गोइंग टू बी द आउटर मोस्ट कवर और आउटर मोस्ट कवर आपको पता है दिस इज टेस्टा ये जो आउटर मोस्ट कवर है यूजुअली ये मोटा होता है ये आउटर मोस्ट कवर जो है ये टेस्टा कहलाता है एंड इट रिप्रेजेंट अ मॉडिफिकेशन ऑफ आउटर इंटरमेंट दिस इज टेस्टा टेस्टा के बाद आपको पता है एक और ओपनिंग एक और कवरिंग होगी अंदर से दिस कवरिंग इज नोन एज टेगमे एंड इट रिप्रेजेंट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ वट इनर इंटेगमेंट उसके बाद से ये सारा कर्नल है कर्नल में आपको डायकॉट एम्ब्रियो मिलेगा और डायकॉट एम्ब्रियो का आपको स्ट्रक्चर पता है वो आपने पहले ही पढ़ा है उस डायकॉट एम्ब्रियो में क्या है उसमें एक एम्ब्रियोन एक्सीज होगी ऐसे This is the embryonal axis, also known as टाइजिलम इस एम्ब्रियोनल एक्सीज में आपको दो कॉटलीडन मिलेंगे जिसकी वजह से हम इनको नाम डाइकॉट्स देते हैं ये हो गए दो कॉटलीडन दिस रिप्रेजेंट एम्ब्रियोनल एक्सीज और बेटा आपको पता है एम्ब्रियोनल एक्सीज का वो हिस्सा जो कॉटलीडन के लेवल के ऊपर है दिस इज नोन एज इपिकोटाइल और इपिकोटाइल का जो टिप होता है दिस इज नोन एज पिलेडोल एंड पार्ट ऑफ एम्ब्रियन एक्सीज बिलो द लेवल ऑफ कॉटलीडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल का जो टिप होता है इसको हम नाम देते हैं रेडिकल तो अगर आप इसको लेबल करोगे ये मैंने जो बाहर से दिखाया दिस आउटर मोस्ट थिक कवर इज नोन एज टेस्टा इट रिप्रेजेंट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ आउटर इंटेमेंट ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है द मॉडिफिकेशन ऑफ इनर इंटेगमेंट दिस थिन लेयर इज नोन एज टेगमिन दिस इज नोन एज टेगमिन और यू नो टेस्टा प्लस टेगमिन बोथ रिप्रेजेंट सीड को अब ये सारा जो है अंदर से इट्स डायकॉट एम्ब्रियो डायकॉट एम्ब्रियो में ये दो स्ट्रक्चर्स ये और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉटलीडन टू कॉटलीडन दैट्स वाई दे आर नोन एज डायकॉट और उसके अलावा ये जो एक्सीस मैंने यहां पे दिखाई दिस रिप्रेजेंट्स एम्ब्रियोनल एक्सीस और आपको पता है एम्ब्रियोनल एक्सीस जो है इट इज आल्सो नोन एज टाइजिला नाउ दिस पार्ट दिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सीस व्हिच इज अबो द लेवल ऑफ कॉटलीडन्स इट्स नोन एज एपिकोटाइल दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट एपिकोटाइल और जो इसका ये टिप होता है टिप इज नोन एज पिलेडियो 
Now, the part of axis present below the level of cotyledons, it's known as hypocotyl. और हाइपोकोटाइल का जो टिप होता है बेटे इट इज नोन एज रेडिकल और आप जानते हैं रेडिकल रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर शो एंड बिलिनोट रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर सॉरी दिस रिप्रेजेंट्स फ्यूचर रो दिस रिप्रेजेंट्स फ्यूचर शो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड आप इसको ऐसे ही बनाओगे और इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको मेंशन करेंगे राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट डाइकोट सीड इज कवर्ड शबाश डाइकोट सीड इज कवर्ड बाय सीड कोट Dicot seed is covered by seed coat, which is, which is distinguishable into, which is distinguishable into outer thick testa, outer thick testa, and inner thin tegmin. Dicot seed is covered by seed coat, which is distinguishable into outer thick testa. And in a thin tegmin. Next, seed coat carries a scar. A nishan is not present for the scar. Seed coat carries a scar of Helen. Seed coat carries a scar of Helen. Seed coat carries a scar of Helen. Next. After removing seed coat, अगर आप seed coat यहाँ से हटाएंगे, testa हटाएंगे, tegmin हटाएंगे, जो बात ये सारा हिस्सा रहता है, including embryo, इस सब को हम kernel नाम देते हैं। After removing the seed coat, kernel becomes visible. Kernel becomes visible. After removing the seed coat, kernel becomes visible. Next point. Embryonal axis, embryonal axis possesses epicotyl. Embryonal axis possesses epicotyl with its tip as pilimio. Embryonal axis possesses epicotyl with its tip as pilimio. And hypocotyl, and hypocotyl. With its tip as radical, with its tip as radical, with its tip as radical. Next point, pilimule is equal to future shoot. Pilimule is equal to future shoot. Pilimule is equal to future shoot. Radical is equal to future root. Radical is equal to future root. Radical is equal to future root. Next important point. क्या लगता है अगर आप dicot seeds को देखोगे, dicot seeds की खास बात क्या है? इनमें जितना भी food होता है, वो endosperm में नहीं, वो cotyledons में store होता है. That's why these dicot seeds are known as non-endospermic seeds. Why dicot seeds known as non-endospermic seeds? क्योंकि यो ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें सारा फूड मटेरियल जो है वो एंडोस्पर्म के बाद स्टोर होता है कहां कॉटलीडंस में दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या इनका एक और नाम भी है दे आर आल्सो नोन एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स हुए जिसमें फूड स्टोर होगा एंडोस्पर्म के बाद ये किस में कॉटलीडंस में और आ, अगर आप एंडोस नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूम सीड्स के एग्जांपल देखोगे इसमें मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट सीड्स आते हैं अब वो सीड्स जिनमें फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में दे आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स या दे आर आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड्स और एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल जो है इट इज मोनोकॉट सीड मोनोकॉट सीड्स जो है दे रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स and dicot seeds represent an example of a non-endospermic seeds. उसके बाद जो है अब हम देखेंगे next structure of monocot seed. Structure of monocot seed. और इसमें मैंने आपको पहले ही बोला इसमें जो generalized example है वो हम लेंगे maize seed के. Structure of monocot seed. देखिए बेटे monocot seed में हमें क्या-क्या देखना है? अगर आप monocot seed देखेंगे इसका structure आपको ऐसा मिलेगा 
ये इसका सीड कोट है और सीड कोट के अंदर आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है ना ये एंडोस्पॉन ने ऑक्यूपाई किया है और इसी में आपको कहीं पे छोटा सा एम्ब्रियो मिलेगा दिस रिप्रेजेंट द सीड कोट इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ वट दिस आउटर एंड इनर इंटीमेंट इसके बगैर इसमें अंदर जाके कहीं पे आपको एम्ब्रियो मिलेगा मोनोकॉट एम्ब्रियो और जो इसमें मैक्सिमम स्पेस है मैक्सिमम स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई वर्ड एंडोस्पर्म दैट्स वाई मैंने आपको अभी कहा मोनोकॉट सीट जो है रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड एंडोस्पर्म सीट अब इसी काम क्रॉस सेक्शन लेंगे क्रॉस सेक्शन जब आप लोगे आपको स्ट्रक्चर इसका ऐसे दिखाई देगा तो स्ट्रक्चर भी लाइक दिस ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देगा या आ, मेरे साथ ही इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ऐसे आप मेरे साथ जो है क्रॉस सेक्शन ड्रा करेंगे किसका इस मोनोकॉट सीट का जिसमें हमने जनरलाइज एग्जाम्पल ली थी किसकी बेटे मेज की देखिए बेटे इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है एक तो बाहर से सीड कोट है वो तो छोड़ो वो तो हर एक सीड में होगा अब इसमें मेन चीज क्या है सबसे पहले जो इस सीड का मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज ऑक्यूपाइड बाई एंडोस्पा इसीलिए मोनोकॉट सीड्स जो है रिप्रेजेंट अ टिपिकल केस ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स इनका मैक्सिमम फूड जो है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है और ये भी याद रखना है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एक तो आपने देखा सीड का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एंडोस्पर्म ऑक्यूपाई करता है उसमें फूड स्टोर होगा और बेटे फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इसके बगैर आप देखेंगे इसमें बाहर से एक लेयर होता है सेल्स का दिस वेरी इंपॉर्टेंट This layer of cells is known as एलिरोन layer. एक living proteinaceous cell layer होता है जिसको हम नाम देते हैं एलिरोन layer. ये इस मोनोकॉट सीड को बाहर से सराउंड करता है एंडोस्पॉम वाले पोर्शन को सराउंड करता है इस एलिरोन layer का क्या काम होता है इस एलिरोन layer का काम होता है ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है एमआईलीस एमआईलीस क्या होता है इट इज अटार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम इसको पता है अंदर एंडोस्पॉम में फूड स्टोर है दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च अब इस स्टार्च को डाइजेस्ट करना है डाइजेस्ट करने के लिए एलोरोन लेयर जो है एक एंजाइम रिलीज करेगा एमआईलीस और एमआईलीस जैसी स्टार्च को ब्रेक करता है बाद में क्या होगा यहां से क्रॉस होता है थ्रू ए ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज इपथीरियल सेल्स ये इपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं जैसे स्टार्च ब्रेक होगा इसको ब्रेक करने के बाद यहां से ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के बाद इस हिस्से में बेटे आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो मिलेगा और वो फूड अल्टीमेटली यही मोनोकॉट एम्ब्रियो कंज्यूम करता है और मोनोकॉट एम्ब्रियो का यहां पे मुझे स्ट्रक्चर नहीं बनाना है स्ट्रक्चर हमने इससे पहले बनाया है उसमें यहां पे आपको पता है ऐसे इपोब्लास्ट होगा इपोब्लास्ट के अलावा इसमें एक कॉटलीडम होगा इसमें सारा का सारा एम्ब्रियन एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोकोटाइल इसके नीचे आपको पता है देर बी दिस वो आपने सारा पढ़ा है इसमें रेडिकल होगा रूट कैप होगा कोलियोराइजा होगा यहाँ पे बिलिन्यूल है कोलियोटाइल टिफ है ये सारे स्ट्रक्चर हमने बनाए अब यहाँ पे मैं खाली लिख रहा हूँ मोनोकॉट एम्ब्रियो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने इससे पहले उसके बाद क्या करते हैं ट्रांसफर करेंगे और वो अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं कौन ये मोनोकॉट एम्ब्रियो इसमें देखेंगे पॉइंट नंबर वन मोनोकॉट सीड कंटेन्स शबाश मोनोकॉट सीड कंटेन्स एंडोस्पर्म मोनोकॉट सीड कंटेन्स एंडोस्पर्म कवर्ड आउटसाइड बाय अ लिविंग कवर्ड आउटसाइड बाय अ लिविंग प्रोटीनिशियस सेल लेयर मोनोकॉट सीड कंटेन्स एंडोस्पर्म कवर्ड आउटसाइड बाय अ लिविंग प्रोटीनिशियस सेल लेयर नोन एज एलिरोन लेयर Known as aileron layer. Next point. Aileron layer releases 
एनिरोन लेयर रिलीजेस स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम एमाइलीस स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम एमाइलीस नेक्स्ट इन एंडोस्पर्म फूड इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च इन एंडोस्पर्म फूड इज यूजुअली स्टोर्ड एंड एज स्टार्च और उसके बगैर आपको पहले से ये पॉइंट पता है मोनोकॉट सीड्स में कॉटिडन के बदले मैक्सिमम फूड स्टोर होता है किसमें एंडोस्पर्म में दैट्स वाई दे आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे मोनोकॉट सीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकॉट सीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड स्लैश जिसका एक और नाम है एलब्यूमिनस सीड एलब्यूमिनस सीड एलब्यूमिनस सीड क्यू दैट इज सीड्स विच स्टोर फूड दैट सीड्स विच स्टोर फूड इन एंडोस्पर्मिक